שלום לכולם, היום נסביר מהו מבנה עשרוני. אז כאן כתבתי לכם, המספר שלוש הוא מספר חד ספרתי. כל המספרים, מהמספר, מספר אחד עד, בואו נספור, בואו נכתוב אותם, כל המספרים החד ספרתיים, שבע. שמונה ותשע. אלה מספרים חד ספרתיים, אלה שכתבתי עכשיו בצבע ירוק הם מספרים, אז גם המספר שלוש הוא מספר חד ספרתי. אבל תראו מה קורה לו אם מוסיפים לו אחד לפניו. המספר שלוש עשרה הוא מספר דו ספרתי, הוא מורכב משתי ספרות, מהספרה שלוש ומהספרה אחת, נכון? למספר שלוש עשרה יש עשרת אחת ועוד שלוש יחידות. אנחנו נסביר את זה, ואומרים לנו כאן שספרת היחידות במספר 13 היא 3, וספרת העשרות היא 1. אז בואו נכתוב את זה כבר כאן, יש לנו 13 בצבע סגול, זו ספרת היחידות, זו הספרה היחידות, זו הספרה 3, וספרת העשרות היא 1, ספרת העשרות. ככה נכתוב את זה. ואחרון חביב כתוב כאן, כמות היחידות במספר 13 היא 13. טוב, אז בואו נסביר. יש לי כאן, אתם רואים? כאן, יש לי כאן עשרה כדורים, זה עשרת אחת. עשרה כדורים. זה עשרת אחת. ובצד ימין של הדף יש לי שלושה כדורים. מה אני רוצה? אני רוצה לחבר ביניהם. עשרה כדורים ועוד שלושה כדורים. כמה כדורים יש לי בסך הכל? יש לי, צדקתם, שלושה עשר כדורים. נכון. ואני כאן הראיתי לכם את כמות היחידות במטבעות. אז מה זה כמות היחידות במטבעות? יש לנו כמות מטבעות של שקל אחד. כמה יש לנו? יש לנו פה עשרה שקלים, רק רגע, יש לנו עשרה שקלים. כן, ופה יש לנו עשרת אחת, זה מטבע של עשרה שקלים, ועוד, יש לנו עוד שלושה שקלים. כאן יש לנו שלושה שקלים. אז אם אנחנו מחברים, בואו ניקח צבע אחר, ונחבר ביניהם, כל הכמות הזאת של המטבעות, עשרה שקלים ועוד שלושה שקלים, אז יש לי שלושה עשר שקלים ושלושה עשר מטבעות. אתם רואים? אז כמות היחידות זה כמות המטבעות שיש לי. כן? אני, איך אני כותבת? אני כותבת, בואו נמחק את זה רגע, ואני אסביר. רגע, אני אקח את, הנה. אם יש לנו עשרת אחת ועוד שלושה שקלים בודדים, אתם רואים? עשרת אחת זה עשרה שקלים, ועוד שלושה שקלים בודדים, זה שווה לשלושה עשר שקלים. אתם רואים? אז כמות היחידות, אמרנו, כמות היחידות, אני כותבת כאן, כמות היחידות שווה לשלושה עשר שקלים. לא חייבים לכתוב שקלים, כמות היחידות היא שלושה עשר. ונעבור הלאה לשאלה הבאה, אולי זה יבהיר את הנושא. כאן, יש לנו כאן כך, שאלה ראשונה שואלת אותנו, מהי ספרת היחידות במספר? 16. ספרת היחידות. אמרנו, ספרת היחידות נמצאת במספר, בכל מספר דו-ספרתי מצד ימין. 
אז שש היא ספרת היחידות. והתשובה היא שש. מה היא? בשאלה השנייה, אני אחליף צבע, בשאלה השנייה שאלו אותנו, מה היא ספרת העשרות במספר 16? אמרו לנו, אמרנו גם קודם שספרת העשרות, העשרות נמצאת משמאל למספר. ספרת העשרות נמצאת בצד שמאל וספרת היחידות נמצאת בצד ימין. אז מה היא ספרת העשרות? נכון, מי שאמר אחת, צדק. ושואלים אותנו שאלה שלישית, ניקח צבע שונה, מהי כמות היחידות במספר 16? אז כמות היחידות במספר 16 זה בדיוק כמו שעשינו כמות היחידות במספר 13. אז מה יש לנו כאן? אני הבאתי לכם כאן מטבעות, כמות המטבעות של שקל אחד, ויש לנו כאן הווה נמנה, מטבע אחד, שניים. שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, נכון, פה יש שישה מטבעות ופה יש לנו עשרת אחת, כן? אז עשרת אחת ועוד שש זה, נכון, שש עשרה יחידות. שש עשרה יחידות זה כמות היחידות כמות היחידות שווה ל-16, נכון? אנחנו רוצים לדעת כמה מטבעות של שקל אחד יש ב-16 האלה. אז 16, אני יכולה גם לקחת מטבע של עשרה שקלים, אתם רואים? עשרה שקלים, ועוד שש, שישה מטבעות של שקל אחד כל אחד. אז יש לנו שישה עשר שקלים. אני מקווה שזה ברור, אנחנו עוד נחזור על זה, להתראות בשיעור.